హలో వెల్కమ్ టు ద ఎడిటర్ క్లాస్ హాయ్ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియో సెషన్లో ఏం చూద్దామంటే టెక్ట్ ఎగ్జామ్ సంబంధించినటువంటి ఇంగ్లీష్ పేపర్లో ఆ యొక్క టాపిక్ టెన్సెస్ మీద అంటే టెన్సెస్ అన్నా కూడా వెర్ఫార్మ్స్ అన్నా కూడా కంపల్సరీగా మీకు అది రెండు బిట్లు ప్రతి ఎగ్జామ్ కూడా ఇస్తున్నాడు ఈ ఇచ్చిన బిట్లన్నీ కూడా మీకు టెన్సెస్ పైన టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జరిగిన టెట్ ఎగ్జామ్ నుంచి సేకరించబడిన పేపర్లో దాదాపు మీకు ప్రతి టైంలో కూడా అంటే మార్నింగ్ బ్యాచ్ ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ బ్యాచ్ చాలా నాలుగైదు రోజుకి ఐదు ఎగ్జామ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి వాటిలో నుంచి టెన్సెస్ మీద బిట్లు అనేది తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట అంటే ప్రీవియస్గా జరిగిన టెట్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయి బిట్లు మనం ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది రెండోది ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ టు టు దట్ టెన్సెస్ ఈ బిట్లు ఏంటంటే ఒక టెన్సెస్గా కాకుండా తర్వాత డిఎస్సి ఎగ్జామ్ కానీ తర్వాత ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కానీ అన్నిటి కూడా రూల్స్ అనేది బేసిక్ పర్మనెంట్ రూల్స్ అనేది ఒకే విధంగా ఉంటాయి కనుక ఇది అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కూడా చాలా యూజ్ఫుల్గా ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి ఇవి చూసినట్లయితే చూడండి ఎలా ఉన్నాయో అశోక్ ఈజ్ డూయింగ్ ఈజ్ హోమ్ వర్క్ నవ్ అశోక్ ఈజ్ డూయింగ్ ఈజ్ హోమ్ వర్క్ నవ్ ఇక చూడండి మన బిట్టు కాకపోయిన ఈజ్ డూయింగ్ అన్నారు ఈజ్ డూయింగ్ అని ఎందుకు అడిగాడు నవ్ అన్నారు కదా అశోక్ ఈజ్ డూయింగ్ ఈజ్ హోమ్ వర్క్ నవ్ అక్కడ బాగానే ఉంది హీ యూజువల్లీ డాష్ ఇట్ అట్ మిడ్ నైట్ అంటే ఇక్కడ యూజువల్ అనే వర్డ్ వాడబడింది యూజువల్ అని కానీ సమ్టైమ్స్ అని కానీ ఆల్వేస్ అని కానీ డైలీ అని కానీ ఇలా యొక్క టైం వర్డ్స్ కానీ వాడినట్లయితే ఆ సందర్భాల్లో మనం ఇది ఏం చేయాలి దీన్ని మనం ఒక సింపుల్ ప్రజెంట్ గర్భం అనేది వాడాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమి చేయాలండి ఇది ప్రజెంట్ గర్భము ఇక్కడ వచ్చి మనకి ఇది కంటిన్యూస్ గర్భము అవ్వదు ఇది పాస్ట్ గర్భం అవ్వదు ఎందుకంటే యూజువల్లీ కదా తర్వాత డజ కానీ డూ రెండింటిలో ఒకటి తీసుకోవాలి డజ తీసుకుంటామా డూ తీసుకుంటామా డౌట్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ఈ అన్నారు కదా హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ సబ్జెక్ట్లు అయినప్పుడు హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ సబ్జెక్ట్లు అయినప్పుడు డజ తీసుకోవాలి అంటే ఎస్ పామ్ అని తీసుకోవాలి మిగతా సబ్జెక్ట్లు ఏమున్నాయి ఐ వీ యూ దే ఐ వీ యూ దే ఈ సబ్జెక్ట్లు అయినట్లయితే ఫాలో డూ ఈ సబ్జెక్ట్లు ఏం ఫాలో అవుతాయండి డూన్ ఫాలో అవుతాయి అన్నమాట ఇక్కడ హీ అనేది సబ్జెక్ట్గా వాడబడింది కనుక మనం ఏం తీసుకుంటాం ఆన్సర్లో డజ్ అనేది తీసుకోవాలి కనుక ఎలా వస్తుంది మనకి నెంబర్ వన్లో ఉందండి డజ్ కనుక హీ యూజువల్లీ డజ్ యూజువల్లీ డజ్ హీజ్ ఇట్ అట్ మిడ్ నైట్ డజ్ అనేది ఇక్కడ మనకి రైట్ చాయిస్ అనమాట ఆన్సరు డజ్ అనేది మన ఆన్సరు తర్వాత సెకండ్ బిట్ చూడండి బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఐ డాష్ ద వర్క్ ఇలా ఇచ్చాడు బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ అంటే ఇప్పుడు కాదు కదండి ఆ యొక్క అది ఫ్యూచర్ దట్స్ ఇండికేటెడ్ ద ఫ్యూచర్ అది మనకి ఫ్యూచర్ ఇండికేషన్ కనుక ఇక్కడ ఫ్యూచర్ ఇండికేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఛాయ్ చూడండి విల్ యూ హ్యావ్ ఫినిష్ ఇచ్చాడు విల్ ఫినిష్ ఇచ్చాడు విల్ ఇక్కడ ఇది కూడా అక్కడ విల్ ఫినిష్డ్ ఇక్కడ మీకు విల్ ఫినిష్ అండి ఇది ఇక్కడ రెండు వేడ అయింది కదా ఇదేంటంటే విల్ ఫినిష్ తర్వాత విల్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూసినట్లయితే బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ అని కానీ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇది ఏమర్థం మనం ఇక్కడ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది తీసుకోవాలి కనుక ఏముండాలి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్లో మనకి విల్ హావ్ ప్లస్ ఎర్ త్రీ రావాలి విల్ హావ్ ప్లస్ ఎర్ త్రీ కనుక మన ఆన్సర్ ఏంటి విల్ హావ్ ఫినిష్డ్ అనేది మన ఆన్సరు అంటే చాయిస్ నెంబర్ వన్ అనమాట వన్ చాయిస్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ ఒకటి ఇది అనమాట విల్ హావ్ ఫినిష్డ్ అనేది ఆన్సరు ఎందుకని ఆన్సరు ఇది మన ఫ్యూచర్ ఇండికేషన్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ ఐ డాష్ ద వర్క్ అంటే చేసి ఉంటాను అప్పుడు కంప్లీట్ చేసి ఉంటాను ఆ యొక్క మంత్ ఎండింగ్ నేను ఆ వర్క్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటాను అని చెప్పి చెప్పడం అనమాట కానీ ఇలాంటి ఎప్పుడు కూడా వచ్చినప్పుడు బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ కానీ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ది సీడ్ కానీ అలా కానీ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీగా మనం ఏంటి ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్లో వెళ్తాం అనమాట అంటే విల్ హావ్ ఫినిష్ అనేది తీసుకోవాలి ఈ రకంగా విల్ హావ్ ప్లస్ వెర్ త్రీ విల్ హావ్ ప్లస్ వెర్ త్రీ ఇది ఇలా చాయిస్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి దీని మీద నేను చూసిన పేపర్లోనూ దీని మీద ఏంటంటే రెగ్యులర్గా బిట్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఈ యొక్క సందర్భం మీద కానీ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామినేషన్లో తర్వాత థర్డ్ వన్ చూడండి హీ డాష్ మిల్క్ ఎవ్రీ డే ఇక టైం అవుట్ ఏంటి మనకి ఎవ్రీ డే అంటే ప్రతిరోజు సమ్టైమ్స్ అన్నా కూడా అకేషనల్ అన్నా కానీ ఆల్వేస్ అన్నా కూడ
కానీ ప్రెజెంట్ ఫామ్ వేరే బేముంది ఇక్కడ డ్రింక్ ఒకటి ఉంది డ్రింక్స్ ఒకటి ఉంది డ్రాంక్ కాదు డ్రాంక్ ఇస్ ద పాస్ట్ ఫామ్ ఇది కాదు తర్వాత హ్యాజ్ ప్లస్ డ్రంక్ అన్నాడు ఇది కాదు ఈ రెండింటిలో చాయిస్ అండి డ్రింకా డ్రింక్సా ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ బట్టి బేస్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ హీ ఇచ్చాడు కదా ఇందాక ఏం చెప్పాను మీకు ఈ బిట్లో హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ ఇక్కడ డబ్బు తీసుకోమన్నా కదా అది డూ విషయంలో డూ డబ్బు విషయంలో అదే గర్భ విషయంలో కూడా అంతే సేమ్ ఎస్ఆర్ఈఎస్ ఫామ్ ఉండాలి హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ అయితే గర్భకి ఎస్ఆర్ఈఎస్ ఫామ్ రావాలి గర్భకి ఏమి ఉండాలి ప్లస్ ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ రావాలి కనుక ఇక్కడ ఏముంది మనకి ఇక్కడ డ్రింక్స్ అని ఉంది ఇక్కడ కనుక మన ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ సెకండ్ వన్ అనమాట డ్రింక్స్ అనమాట అంటే ఎలా వస్తుంది హీ డ్రింక్స్ మిల్క్ ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే ఇది ఏంటి సింపుల్ ప్రజెంట్ లేదనుకోండి ప్రజెంట్ సింపుల్ టెన్స్ అనమాట మనకి ఇది అవ్వదండి ఇది దేనికి ఐ బి యూ డే వస్తే సబ్జెక్టులుగా ఉంటే డ్రింక్ తీసుకోవాలి మిగతా హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ సబ్జెక్టులు అయినప్పుడు డ్రింక్స్ తీసుకోవాలి ఇది సింగులర్ వన్ అదనమాట ఆ విధంగా దాని యొక్క రూల్ అది తర్వాత ఫోర్త్ వన్ చూడండి రామన్ డాష్ ఈజ్ డిస్కవరీ ఆన్ మార్చ్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఏమిచ్చాడు రామన్ డాష్ ఈజ్ డిస్కవరీ టైం బోర్డ్ ఇచ్చాడు ఇదేంటి పాస్ట్ కదా మనకి అంటే డైరెక్ట్గా పాస్ట్ టైం అయితే ఇచ్చింది మనకి కానీ మీరు డైరెక్ట్గా పాస్ట్ వరకు తీసుకోండి అయిపోతుంది అంతే కానీ ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ అనౌన్స్ ఇచ్చాడు హ్యాజ్ అనౌన్స్డ్ ఇక్కడ హ్యావ్ యాజ్ ఉంది కాబట్టి కాదు విల్ అనౌన్స్ ఇది ఫీచర్ ఇది కాదు విల్ హ్యావ్ అనౌన్స్డ్ ఇందాక ఇది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ లో చెప్పినట్టు అనమాట అది కాదు మనకి ఏం కావాలి డైరెక్ట్ గా పాస్ట్ వర్బ్ అంటే సింపుల్ పాస్ట్ వర్బ్ కావాలి అనౌన్స్డ్ నెంబర్ వన్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఏంటది అనౌన్స్డ్ అనౌన్స్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ అనౌన్స్డ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ టైమ్ అవుట్ ఇచ్చారు కనుక పాస్ట్ టైం కాబట్టి సింపుల్ పాస్ట్ వర్బ్ తీసుకున్నాము అది రూల్ ఆ తర్వాత ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి ఐ షాల్ హ్యావ్ డాష్ దిస్ నావెల్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ వీక్ ఇది కూడా చూడండి బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ వీక్ అన్నారు చూడండి ఇక్కడ అందుకే చెప్పాను మీకు ఎగ్జామ్ కి ఎలాంటి బిట్లు వస్తూ ఉన్నాయి అందువల్ల బాగా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తున్నా అనమాట బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ వీక్ అక్కడ విలి హ్యావ్ అన్నారు ఇక్కడ షల హ్యావ్ అన్నాడు పక్కన ఏం రావాలి వెర్తీగా రావాల్సింది కనుక వెర్తీ వెర్తీ ఎక్కడ ఉందండి ఇందులో ఇందులో లేదు ఓట్లో లేదు రెండులో ఉంది తర్వాత మూడులో లేదు నాలుగులో రీల్స్ అన్నారు కాదు కనుక రెడ్ అనమాట దీన్ని ఎలా చదువుతాం ఇక్కడ మనం అంటే గర్భ త్రీని రీడ్ రెడ్ రెడ్ అని కింద చదువుతాం స్పెల్లింగ్ రీడేనండి స్పెల్లింగ్ ఆర్ఈడి రీడే బట్ చదవటంలో కానీ తేడా ఉంది ఒక ప్రజెంట్ లో అయితే రీడ్ కానీ రీడ్స్ కానీ అంటాం పాస్ట్ వచ్చి ఒకటి రెడ్ అంటాం పాస్ట్ పార్టిసిపల్ కూడా రెడ్ అంటాం ఇక నేను మనకి ఐ షల్ హ్యావ్ రెడ్ ఐ షల్ హ్యావ్ రెడ్ ఎందులో ఉందండి సెకండ్ లో ఉంది సెకండ్ ఈజ్ యువర్ చాయిస్ ఇది ఆన్సర్ అనమాట సెకండ్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ ఐ విల్ హ్యావ్ రైట్ అలాగే ఇక్కడ సిక్స్ మంత్ చూడండి ఇండియా డాష్ ఇండిపెండెంట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఇది కూడా టైం ఇచ్చారు కదా పాస్ట్ టైం కదా ఇచ్చింది కానీ సింపుల్ పాస్ట్ వరకు తీసుకోండి అయిపోతుంది ఇక్కడ ఏంటి బికమ్స్ అన్నాడు కాదు హ్యాజ్ బికమ్ అన్నాడు కాదు హ్యావ్ హ్యాజ్ వచ్చింది కాదు కాదు కానీ బికేఎం అన్నాడు విల్ బికమ్ ఇది ఫ్యూచర్ ఇది అన్నమాట ఆన్సర్ బికేఎం మనకి బికేఎం బికేఎం ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ ఎందుకు అవుతుంది ఆన్సర్ మనకి ఇక మనకి టైం మెన్షన్ చేశాడు డైరెక్ట్ గా నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అని ఇది మనకు పాస్ట్ ఇది గడిచిపోయిన కాలము కనుక పాస్ట్ వరకు తీసుకోండి దట్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ బికేఎం యువర్ ఆన్సర్ ఇండియా బికేఎం ఇండిపెండెంట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ కరెక్ట్ అనమాట నౌ కమ్ టు దిస్ వన్ సెవెంత్ వన్ ద ట్రైన్ డాష్ బిఫోర్ వీ రీచ్ ద స్టేషన్ ఇక్కడ మీకు ఇది ఎక్కడ వస్తుందంటే మనకి ఇక్కడ మనకి ఇది వచ్చేది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ లో వస్తుంది అనమాట పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కూడా ఎలా వస్తుందంటే దీనికి ఒక రూల్ ఉందండి ఆ రూల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మీకు టెన్త్ నుంచి ఉన్న రూల్ టెన్త్ కు ఉంది ఇంటర్ కు ఉంది డిగ్రీ కు ఉంది కాంప్లీట్ ఎగ్జామ్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట ఏంటంటే రెండు పాస్ట్ యాక్షన్స్ రెండు పాస్ట్ యాక్షన్ జరుగుతాయి గడిచిన కాలాలు రెండు ఉంటాయి మొట్టమొదటి జరిగిన దానికి హ్యాడ్ ప్లస్ వర్ త్రీ పెట్టాలి రెండోది ఓన్లీ పాస్ట్ వర్బ్ సింపుల్ పాస్ట్ వర్బ్ అనమాట ఇది సింపుల్ పాస్ట్ వర్బ్ వి టూ అంటే సింపుల్ పాస్ట్ వర్బే కదా అది వి టూ అనమాట కానీ మొట్టమొదటి జరిగే పని ఏంటి చూడండి ఇక్కడ ద ట్రైన్ డాష్ బిఫోర్ వి రీచ్ ద స్టేషన్ అంటే ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది జరిగిందా వాళ్ళు వెళ్తుంది జరిగిందా బిఫోర్ అన్నాడు బిఫోర్ ఏంటంటే ద ట్రైన్ ఆ ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది
కనుక ఈ విధంగా మనం ఇది ఒక రూల్ అనమాట ఇది గ్రామర్లో కానీ ఇది కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నాల్ ఎగ్జామ్స్ అన్ని ఎగ్జామ్లు కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఇది ఏ విధంగా కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ కానీ ఫిలిం ద బ్లాన్స్లో కానీ లేకపోతే సెంటెన్స్ ఎర్రోస్లో కానీ ఎందులోనే సరే ఈ రూల్ అనేది అప్లై చేయాల్సి వస్తాం అండి ఈ విధంగా తర్వాత ఎయిట్ వన్ చూడండి ఐ షెల్ గివ్ హర్ మెసేజ్ యాజ్ షూన్ యాజ్ ఐ ఎప్పుడైనా సరే యాజ్ షూన్ యాజ్ ఐ ఉందంటే ఇక్కడ పక్కన ఏమి ఉండాలి ప్లస్ వి వన్ ఉండాలి వెర్ వన్ రావాలి యాజ్ షూన్ యాజ్ వచ్చిన పక్కన వి వన్ రావాలి కానీ ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ ఫ్యూచర్ వెర్బ్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి అక్కడ సింపుల్ ప్రజెంట్ వెర్బ్ రావాలి అది అనమాట ఇక్కడ ఫ్యూచర్ వెర్బ్ ఉన్నప్పుడు సింపుల్ ప్రజెంట్ వెర్బ్ యాజ్ షూన్ యాజ్ ఉండాలి అలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ గుర్తుపెట్టి ఉండే అక్కడ ఏంటి మనకి ఇక్కడ ప్రజెంట్ వెర్బ్ ఏమన్నా ఉందో ఒకటి కాదు విల్ హ్యావ్ సీన్ అన్నాడు కాదు రెండు గుడ్ హ్యావ్ సీన్ అన్నాడు కాదు మూడులో సి అని ఇచ్చాడు నాలుగులో గుడ్ సి అని ఇచ్చాడు మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాం చాయిస్ మనం ఇక్కడ మనకు ప్రజెంట్ కాదు కావాల్సింది ఇదిగోండి ఇది అనమాట వి వన్ అండ్ సి అనేది వి వన్ కనుక దట్ ఈజ్ ఎవరు ఆన్సర్ సి సి అనేది ఆన్సర్ అనమాట ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేయాలి దాన్ని తర్వాత నైన్త్ మంత్ చూడండి దే డాష్ ద బ్రిడ్జ్ బై నెక్స్ట్ వీక్ చూడండి బై నెక్స్ట్ వీక్ అన్న చూడండి ఇందాక చెప్తాను మీకు బై నెక్స్ట్ వీక్ ఎక్కడ వచ్చింది మనకి ఇందులో వచ్చింది జాతర చూడండి ఇదిగోండి బై ద అంటే సెకండ్ రోజు వచ్చింది ఆ తర్వాత కింద ఇంకో దాంట్లో వచ్చింది కదా ఫిఫ్త్ రో వచ్చింది ఐదు రో వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇక్కడ నైన్త్ రో వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ మీకు బిట్లో ఉన్నాయి కదా ఈ రకంగా డిఫరెంట్గా జరిగిన పేపర్లో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జరిగిన డిఫరెంట్ పేపర్లోనే ఈ రకంగా బిట్స్ ఇచ్చాడు అనమాట కానీ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటి డే డాక్ అబ్రిజ్ బై నెక్స్ట్ వీక్ అన్నారు కాబట్టి విల్ హ్యావ్ కానీ షల హ్యావ్ కానీ వచ్చి ప్లస్ వీక్ త్రీ కావాలి వెర్ త్రీ ఎక్కడ ఉంది అది ఈయన రెండులో లేదు మూడులో లేదు ఎక్కడ ఉంది విల్ హ్యావ్ రిపేర్డ్ ద ఫస్ట్ వన్ అండి ఆన్సర్ ఇది విల్ హ్యావ్ రిపేర్డ్ ఎందుకంటే బై నెక్స్ట్ వీక్ అన్నాడు కనుక విల్ హ్యావ్ రిపేర్డ్ ఇంకా మీకు క్లారిఫికేషన్ కావాలితే మీరు ఏ బిట్లు చూస్తారు మీరు ఇక్కడ సెకండ్ బిట్ చూడండి ఇక్కడ ఐదో బిట్ చూడండి అలా ఉందో లేదు తర్వాత అదే రూల్ ఇక్కడ అప్లై చేయండి అవునో కాదు చూడండి మీకే ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత టెన్త్ వన్ ఐ డాష్ దిస్ లెటర్ అట్ వన్స్ ఐ డాష్ దిస్ లెటర్ అట్ వన్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఇది సింపుల్ ఫీచర్ అనమాట విల్ పోస్టా విల్ బి పోస్టింగా విల్ హ్యావ్ పోస్టరా ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ అంటే నెంబర్ వన్ విల్ పోస్ట్ విల్ పోస్ట్ ఏం దాని అర్థమైంది ఐ విల్ పోస్ట్ దిస్ లెటర్ అట్ వన్స్ ఒకసారి పోస్ట్ చేస్తాను వస్తాను అని చెప్పి అర్థం అనమాట అంటే సింపుల్ ఫీచర్ ఇండికేషన్ ఆ తర్వాత లెవెంత్ వన్ రామన్ డాష్ టు ద రాయల్ సొసైటీ ఆఫ్ లండన్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇక టైం ఓడ్ ఇచ్చాడు అంటే టైం ఓడ్ ఇచ్చినాయి అంటే పాస్ట్ టైం ఓడ్ మీద కూడా బిట్లు వస్తున్నాయి అంటే జరిగిపోయిన టైం ఓడ్ అంటే సింపుల్ పాస్ట్ వెర్బోర్డ్ వెర్బోర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ ఫ్యూచర్ పర్పెట్ వెర్ బోర్డు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే విలియా ప్లస్ సలహా ప్లస్ వెర్ త్రీ ఓడ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే సింపుల్ పాస్ట్ మీద కూడా మూడు నాలుగు బిట్లు ఇచ్చాడు ఇందులో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం అదే టక్కుగా ఇక్కడ కూడా అలాగే ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం టైం ఓడ్ ఇచ్చాడు కనుక డైరెక్ట్గా అవి మనం ఇక్కడ అది ఒకటి అంటే పాస్ట్ వెర్ బాగాలి బాగానే ఉంది రెండో చిన్న రూల్ ఉందండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే రామన్ ఎలక్టెడ్ టు ద రాయల్ సొసైటీ అన్నాం అనుకోండి రామన్ ఎలక్టెడ్ టు ద రాయల్ సొసైటీ అంటే దాని అర్థం ఏమొస్తుందంటే రాయల్ సొసైటీని ఎన్నుకోబడ్డాడు అని అర్థం అనమాట అలా కాదు కదా అర్థం రాయల్ సొసైటీ చేత ఎన్నుకోబడ్డాడు అంటే ప్యాసివ్ వైస్ అనమాట ప్యాసివ్ వైస్ ప్యాసివ్ ఫామ్ కానీ ఏమన్నా ఇక్కడ బీ ఫామ్ ప్లస్ వెర్ త్రీ రావాలి బీ ఫామ్ ప్లస్ వెదర్ త్రీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫాస్ట్ టైం ఒకటి ఇచ్చాడు కనుక బీ ఫామ్ అంటే ఏమన్నా మీకు చెప్పాను ఇంతకుముందు యాము ఈజు ఆరు వజు వరదండి బీ ఫామ్స్ ఫాస్ట్ బీ ఫామ్స్ ఏమున్నాయి వజ కానీ వరగానే ఉంది ఎందుకు వెళ్ళాలి ఎన్నుకోబడ్డాడు రాముని ఎన్నుకోబడ్డాడు ఎవరి చేత రాయల్ సొసైటీకి ఎన్నుకోబడ్డాడు అని అర్థం అనమాట కానీ ఫాస్ట్ వాళ్ళు ప్యాసిల్లోకి వెళ్ళాలి కదా వెళ్ళాలంటే దాని యొక్క రూల్ ఏంటి బీ ప్లస్ వ్యక్తి ఎక్కడ వస్తుంది మనకి యాక్టివైస్ అండ్ ప్యాసివైస్ నా వీడియోలో ఉండే చూడండి మీరు ఎడ్విట్ డేట్ రమేష్ అని చెప్పి క్లిక్ చేయండి అందులో యాక్టివ్ కదండి ఒక టేబుల్ కదా క్లియర్గా మీరు అది పది నిమిషాలు అర్థం చేసుకోగలరు వాయిస్ మొత్తం కూడా అంతా కూడా ఇక్కడ ఏంటి మనకి ఆన్సర్ ఏంటి వజ్ వజ్ రామన్ వజ
ఒక నాలుగు రోజుల క్రితం మూడు రోజుల క్రితం అందించాం ఆ వీడియో చూడండి అది కండిషనల్ సెంటెన్స్ మీద ఇఫ్ అనే క్లాస్ ఓన్లీ త్రీ ఉంటాయి మూడు ఆ మూడు ఏంటి మీద డిఫరెంట్ సెంటెన్స్ ఉన్నాయి ఆ డిఫరెంట్ సెంటెన్స్ ఒక ట్యాబ్లెట్ ఫామ్లో అందించాను మీకు ఏ రకంగా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోగలరో అందించాను దట్టు దాని మీద మనం ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ కూడా పదో పన్నెండులో బిట్లు చెప్పడం అనేది జరిగింది కానీ ఏంటి ఇది ఇఫ్ అనేది దేని మీద ఉంది మొట్టమొదటి కండిషన్లో ఉంది ఇఫ్ అవ్రో ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఇఫ్ యూ లీవ్ అన్నాడు ఇఫ్ యూ లీవ్ అన్నప్పుడు ఏం రావాలి ఇక మనకి విల్లు కానీ షల్లగాని వచ్చి ప్లస్ గర్భం రావాలి ఇక్కడ ఏమన్నారు చూడండి మనకి ఫ్లైస్ అనేది కాదు ఫ్లై కాదు వుడ్ ఫ్లై కాదు ఇదిగోండి విల్ ఫ్లై అంటే ద బర్డ్ విల్ ఫ్లై ద బర్డ్ విల్ ఫ్లై అవుట్ ఇఫ్ యూ లీవ్ ద ఆ రోడ్ ఆఫ్ ద కేజ్ ఇదేంటి ఇలా కండిషనల్ సెంటెన్స్లో అంటే ఇఫ్ క్లాజ్లో కండిషనల్ సెంటెన్స్లో రూల్ నెంబర్ రూల్ కానీ టైప్ కానీ రూల్ కానీ టైప్ నెంబర్ వస్తున్నా అనమాట అది ఒకసారి చూసినట్లయితే మా ప్రీవియస్ వీడియో చూసినట్లయితే దీని మీద చాలా క్లారిటీగా చెప్పబడింది మీకు సో నవ్ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ విల్ ఫ్లై అంటే ఇవి ఆ టెన్సెస్ మీద అండి మెయిన్గా ఏంటంటే టెన్సెస్ మీద మనం బిట్లు చేయాలంటే ఆ యొక్క టెన్స్ఫామ్ మీద పూర్తిగా ఒక ఐడియా ఉండాలి ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ మీద అలాగే వెరబ్ యొక్క చేంజెస్ మీద ఐడియా ఉండాలి బట్ ఇక్కడ ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగిందంటే ఆ దేని మీద బేస్ అవుతున్నాడు ఆడు అసలు దేని మీదకి వెళ్తున్నాడు అనేది మనకి తెలుసుకున్నట్లయితే ఆ వేలో ప్రిపరేషన్ అవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో అందిస్తున్నం జరిగింది దీని మీద మనకు కొన్ని బిట్లు రానున్న కావడానికి అందిస్తాను మీకు ఓకే Uh, if you do one thing, you know, uh, please uh, do one thing, uh, you, if you are interested in my videos, please do me a favor like share and subscribe. Okay, thank you to all. I continue later. Bye.